माई डियर फ्रेंड्स आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस डियर स्टूडेंट्स टूडे अंडर द टॉपिक प्लानिंग द टीचिंग एंड लर्निंग वी विल स्टडी अबाउट द कंटेंट एनालिसिस और टॉपिक एनालिसिस प्रिय छात्रों आज हम लोग शिक्षण अधिगम का नियोजन पाठ के अंतर्गत पाठ्य वस्तु विश्लेषण या प्रसंग विश्लेषण के बारे में अध्ययन करेंगे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बहुत ही महत्वपूर्ण जो है जो टॉपिक है कंटेंट uh, एनालिसिस इसका प्रयोग जो है जब भी हम ऑब्जेक्टिव uh, लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको जो है कंटेंट एनालिसिस क्या होता है इसको जानना बहुत ही जरूरी है तो नाउ स्टार्ट्स द मीनिंग एंड डिफिनीसन ऑफ कंटेंट एनालिसिस और टॉपिक एनालिसिस पाठ्य वस्तु या प्रसंग विश्लेषण का अर्थ एवं परिभाषा पाठ्य वस्तु या प्रसंग विश्लेषण से अभिप्राय पाठ्य वस्तु के शैक्षिक तथा बौद्धिक विश्लेषण से है अर्थात जो कंटेंट एनालिसिस है पाठ्य वस्तु विश्लेषण है उसमें हम कंटेंट का एजुकेशनल पॉइंट्स ऑफ व्यू से एनालिसिस करते हैं और इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से इंटेलेक्चुअल एनालिसिस और एजुकेशनल एनालिसिस दोनों करते हैं शैक्षिक रूप से भी उसका विश्लेषण करते हैं और बौद्धिक रूप से उसका विश्लेषण किया जाता है इस विश्लेषण का लक्ष्य पाठ्य वस्तु के बारे में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना होता है अर्थात जो कंटेंट एनालिसिस होती है पाठ्य वस्तु विश्लेषण होता है पाठ्य वस्तु विश्लेषण करके हम उस कंटेंट के बारे में पूरी तरह से परिचित हो जाते हैं जान जाते हैं कि कंटेंट में क्या क्या दिया हुआ है अर्थात उसके संपूर्ण ज्ञान से हम परिचित हो जाते हैं पाठ्य वस्तु या प्रसंग विश्लेषण का प्रमुख उद्देश्य शिक्षण बिंदुओं का चयन करना होता है जिससे शिक्षक सरलता से अपने पाठ्य वस्तु प्रकरण हेतु तो निर्धारित शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त कर सके प्रिय छात्रों जैसा हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि कंटेंट एनालिसिस या पाठ्य वस्तु विश्लेषण का बहुत ही अधिक महत्व है जब हम लोग शिक्षण उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिए आगे बढ़ते हैं अगर आपको शिक्षण उद्देश्यों को स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को लिखना है डिसाइड करना है तो उससे पहले आपको कंटेंट एनालिसिस करनी पड़ेगी जिस कंटेंट के लिए आपको जो है शिक्षण उद्देश्यों को लिखना है शिक्षण उद्देश्यों को बनाना है हम कंटेंट एनालिसिस के अंतर्गत टीचिंग पॉइंट्स या शिक्षण बिंदुओं को आइडेंटिफाई करते हैं उसकी पहचान करते हैं और उसी टीचिंग पॉइंट्स या शिक्षण बिंदुओं के आधार पर हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव या शिक्षण उद्देश्यों को लिखते हैं बनाते हैं नाउ अकॉर्डिंग टू आई डेविस आई डेविस के अनुसार कंटेंट और टॉपिक एनालिसिस इज द एनालिसिस ऑफ टॉपिक और कंटेंट और यूनिट टू बी टॉट इन टू इट्स कंस्टिट्यूंट्स और एलिमेंट एलिमेंट्स एंड सेंथसाइज इन टू लॉजिकल सिक्वेंस डियर स्टूडेंट्स इफ वी सी द डिफिनेशन ऑफ आई के डेविज हियर देर इज इम्फोसिस ऑन द एनालिसिस ऑफ टॉपिक और कंटेंट टू बी टॉट इन टू इट्स कंस्टिट्यूंट्स एंड एलिमेंट्स यहाँ पर दोस्तों देखिए जो फोकस है वो है कि एनालिसिस इनटू कंस्टिट्यूएंट्स और एलिमेंट्स एंड सेंथसाइज इनटू लॉजिकल सीक्वेंस अर्थात पाठ्य वस्तु विश्लेषण के अंतर्गत पाठ्य वस्तु को उसके अवयवों तथा तत्वों में विश्लेषण तर्कपूर्ण विधि से किया जाता है तथा उसका तार्किक विधि से ही संश्लेषण भी किया जाता है अर्थात जो कंटेंट एनालिसिस होती है उसमें पाठ्य वस्तु जो होता है कंटेंट होता है उसको हम उसके कंस्टिट्यूएंट्स में अवयवों में तथा उसके एलिमेंट्स में या तत्वों में तोड़ते हैं विभाजित करते हैं जिसको हम लोग विश्लेषण कहते हैं और उसके बाद उन तत्वों को हम तार्किक रूप से लॉजिकल सीक्वेंस में व्यवस्थित करते हैं अरेंज करते हैं जिसको हम संश्लेषण कहते हैं या सेंथसिस कहते हैं अर्थात जो कंटेंट एनालिसिस होता है इसमें विश्लेषण और संश्लेषण एनालिसिस एंड सेंथसिस दोनों क्रियाएँ की जाती हैं नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट्स आर शिक्षण जैसा दोस्तों हम लोगों ने पहले ही देखा कि जो कंटेंट एनालिसिस होता है उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि हम टू द आइडेंटिफाई द टीचिंग पॉइंट्स शिक्षण बिंदुओं की पहचान करना तो टीचिंग पॉइंट्स क्या है पाठ्य वस्तु में शिक्षक जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं या बातों पर बल देना चाहिए उन्हें शिक्षण बिंदु कहा जाता है अर्थात जो भी कंटेंट होता है उस कंटेंट को पढ़ाते समय टीचर्स को शिक्षक को जिन मेन पॉइंट्स पे जिन मेजर पॉइंट्स पे जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पे ध्यान देना है जिन पे ज़्यादा फोकस करके पढ़ाना है उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को ही हम क्या कहते हैं टीचिंग पॉइंट्स कहते हैं वही महत्वपूर्ण बातें जो होती हैं उसी को हम शिक्षण बिंदु कहते हैं पाठ्य वस्तु विश्लेषण से कुल शिक्षण बिंदुओं का चयन करके उनकी संख्या ज्ञात की जाती है और 
इन बिंदुओं की संख्या महत्व आदि के आधार पर पढ़ाने का समय निश्चित किया जाता है अर्थात हम क्या करते हैं कि पाठ्य वस्तु विश्लेषण करते हैं और उसमें हम ये आइडेंटिफाई करते हैं चयन करते हैं कितने टीचिंग पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं कितने शिक्षण बिंदु हमारे निकल के आ रहे हैं उस कंटेंट में और विशेष कक्षा में पढ़ाने के लिए हमें कितने शिक्षण बिंदुओं को रखना है आ, उस कंटेंट में कितने शिक्षण बिंदु हैं कितने टीचिंग पॉइंट्स और कक्षा में कितने टीचिंग पॉइंट्स को रखना था कक्षा का हमारा समय कितना होना चाहिए किस टीचिंग पॉइंट्स को हमें कितना महत्व देना है किस शिक्षण बिंदु पर अधिक महत्व देना है किसको कम महत्व देना है इन सबका निर्धारण हम तभी कर पाएंगे जब टीचिंग पॉइंट्स को हम आइडेंटिफाई कर लेंगे किन शिक्षण बिंदुओं को ज़्यादा समय देना है और किन्हें कम अथवा किस बिंदु को प्रारंभ बढ़ाना है या किसको मध्य में और किस बिंदु को अंत में तथा इनमें से प्रत्येक को कितनी गहराई के साथ पढ़ाना है इसका निर्धारण शिक्षक पाठ्य वस्तु विश्लेषण की सहायता से करके अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सकता है अर्थात दोस्तों यदि हम अपने टीचिंग को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं शिक्षण को प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो हमको बहुत ही अच्छी तरह से अपने कंटेंट का एनालिसिस करना पड़ेगा पाठ्य वस्तु का विश्लेषण करना पड़ेगा और जब हम पाठ्य वस्तु का विश्लेषण कर लेते हैं टीचिंग पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं शिक्षण बिंदुओं की पहचान कर लेते हैं तब हम निर्धारित कर सकते हैं कि किन किन शिक्षण बिंदुओं को हमें पढ़ाना है किसको ज़्यादा महत्व देना है किसको कम महत्व देना है किस पर अधिक समय लगाना है किस पर कम समय लगाना है किस टीचिंग पॉइंट्स को हमें पहले पढ़ाना है किससे स्टार्टिंग करना है और किसको लास्ट में पढ़ाना है किस टीचिंग पॉइंट्स पे हमें बहुत अधिक डीपली पढ़ाना है या गहराई से पढ़ाना है किसको अधिक महत्व देना है इन सभी का निर्धारण हम तभी कर सकते हैं जब पाठ्य वस्तु विश्लेषण के द्वारा अपने शिक्षण बिंदुओं की अच्छी तरह से हम पहचान कर लें और यदि हम इतना इतना कर पाते हैं तभी हम अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सकते हैं नाउ मेथड्स ऑफ कंटेंट और टॉपिक एनालिसिस पाठ्य वस्तु या प्रसंग विश्लेषण की विधियां दोस्तों पाठ्य वस्तु या प्रसंग विश्लेषण की अनेक विधियां प्रचलित हैं जिसमें से महत्वपूर्ण विधियां हैं डेविज विधि 1962 ग्लेसर विधि 1963 मैकनर विधि 1965 जिसमें से डेविज की विधि सर्वाधिक सरल स्पष्ट तथा उपयोगी है नाउ हम लोग देखेंगे दोस्तों की वाट इज द मेथड्स ऑफ डेविज डेविज पाठ्य वस्तु विश्लेषण विधि क्या है डेविज कंटेंट एनालिसिस मेथड्स इज आल्सो नोन एज मैट्रिक्स टेक्निक मेथड्स तो डेविज पाठ्य वस्तु विश्लेषण विधि है इसको हम लोग मैट्रिक्स प्रविधि भी कहते हैं नाउ वी विल सी द स्टेप्स ऑफ मैट्रिक्स मेथड्स मैट्रिक्स मेथड्स के या मैट्रिक्स uh, प्रविधि के चरण कौन कौन से हैं स्टेप्स कौन कौन से द फर्स्ट स्टेप इज इन द फर्स्ट स्टेप We divide the contents into its topic और सब टॉपिक प्रथम चरण में हम संपूर्ण पाठ्य वस्तु को उसके प्रकरणों में बांटते हैं Now in the second step, we divide each topic into its different elements. दूसरे चरण में हम प्रत्येक प्रकरण को उसके तत्वों में विभाजित करते हैं Now in the थर्ड स्टेप एंड लास्ट स्टेप वी डिसाइड द लॉजिकल सिक्वेंस ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑफ ईच टॉपिक प्रत्येक प्रकरण के तत्वों को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तीसरे चरण में दोस्तों यदि हम लोग मैट्रिक्स प्रविधि के तीनों चरणों को देखें तो हम लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप इज द स्टेप ऑफ एनालिसिस एंड द थर्ड स्टेप ऑफ थर्ड स्टेप इज द स्टेप ऑफ सेंथिस पहले और दूसरे चरण में हम क्या करते हैं विश्लेषण करते हैं पाठ्य वस्तु का विश्लेषण करते हैं और तीसरे चरण में विश्लेषण के द्वारा जो तत्व जो तत्व आइडेंटिफाई होते हैं जिन एलिमेंट्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं उन सभी तत्वों का हम क्या करते हैं संश्लेषण करते हैं अर्थात उनको हम एक निश्चित व्यवस्थित क्रम में सजाते हैं लगाते हैं इस प्रकार से इस विधि में विश्लेषण एवं संश्लेषण दोनों ही प्रकार की विधियाँ अपनाई जाती हैं नाउ हम लोग देखते हैं दोस्तों कि डेविज पाठ वस्तु विश्लेषण कैसे किया जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कोई एक कंटेंट लेते हैं या टॉपिक लेते हैं जिसको हम लोग पाठ वस्तु कहते हैं अब इस कंटेंट या टॉपिक को हम क्या करेंगे इसके विभिन्न सब टॉपिक में 
तोड़ेंगे डिवाइड करेंगे इससे प्रकरण वन प्रकरण टू प्रकरण तीन हमने मान लिया जो हमने टॉपिक कंटेंट लिया है उसके तीन प्रकरण निकल के आ रहे हैं अब हम क्या करेंगे कि हर प्रकरण को उसके हर प्रकरण को उसके हम एलिमेंट्स में ब्रेक करेंगे से प्रकरण वन है तो उसका एलिमेंट वन एलिमेंट टू एलिमेंट थ्री जो भी जितने भी एलिमेंट्स हमारे निकल के आएंगे उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे इसी तरह प्रकरण टू के लिए एलिमेंट तत्व वो एक तत्व दो तत्व तीन इस तरह प्रकरण तीन के लिए तत्व एक तत्व दो तत्व तीन अर्थात सबसे पहले हम हम जो भी हमारा कंटेंट होता है उसको हम उसके विभिन्न प्रकरणों में या सब टॉपिक में विभाजित करते हैं फिर हम उसके हर प्रत्येक प्रकरण में उसके तत्वों को आइडेंटिफाई करते हैं उसके एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं जैसे हमने प्रकरण वन में तीन प्रकरण दो में और प्रकरण तीन में हमने तत्वों की पहचान कर ली इस ये तो दोनों स्टेप दोस्तों थे एनालिसिस के अब तीसरे स्टेप में होता है सेंथिस अर्थात जो भी एलिमेंट हम आइडेंटिफाई किए होते हैं उनको हम एक लॉजिकल सिक्वेंस में अरेंज करते हैं उसको हम एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो ये होता है दोस्तों पाठ्य विस्तृत विश्लेषण की विधि जो कि डेविज की है इसको हम लोग एक उदाहरण के द्वारा सीखते हैं नाउ सोर्सेज ऑफ कंटेंट एनालिसिस पाठ्य वस्तु विश्लेषण के स्रोत सबसे जो महत्वपूर्ण स्रोत है दैट इज द स्टैंडर्ड बुक्स प्रमाणिक पाठ्य पुस्तकें जो भी हमें कंटेंट पढ़ाना है बच्चों को उसके लिए उस कंटेंट्स के लिए जो स्टैंडर्ड बुक्स आइडेंटिफाई होती है जो प्रमाणिक पाठ्य पुस्तकें होती हैं उसको हमें अध्ययन करना चाहिए उसको हमें चयन करना चाहिए उसके अध्ययन के द्वारा हम कंटेंट को कंटेंट में से अच्छे टीचिंग पॉइंट्स निकाल सकते हैं नेक्स्ट शैक्षिक अवस्थाएँ या एजुकेशनल नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स छात्रों की क्या शैक्षिक आवश्यकताएँ हैं उसको हम ध्यान में रख करके अपना कंटेंट एनालिसिस या पाठ्य वस्तु विश्लेषण हमको करना चाहिए नेक्स्ट छात्रों की आवश्यकता है एजुकेशनल स्टूडेंट्स नीड्स हाँ छात्रों की आवश्यकताएँ क्या है और एजुकेशन की क्या आवश्यकताएँ हैं शिक्षा की क्या आवश्यकताएँ हैं हम छात्रों को शिक्षा दे करके उनको हम किस तरफ अग्रसरित कर, करना चाहते हैं बच्चों कौन सा नॉलेज दे, देना चाहते हैं क्या उनको सिखाना चाहते हैं हम कैसा नागरिक बनाना चाहते हैं आ, उसके हिसाब से हम अपने कंटेंट के एनालिसिस या पाठ्य वस्तु का विश्लेषण करते हैं जिससे कि पढ़ाने के बाद या फिर हम अपने शैक्षिक उद्देश्यों को निर्धारित कर लें और उससे जो है हमारे जो बच्चों के अंदर अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन हो वो हो सके नेक्स्ट शिक्षण सहायक सामग्री जो टीचिंग एड्स हम क्या क्या टीचिंग एड्स यूज करेंगे उसके अनुसार भी हमें अपने पाठ्य वस्तु का विश्लेषण करना चाहिए नेक्स्ट है प्रश्न पत्र या परीक्षा प्रणाली जो पुराने क्वेश्चन पेपर होते हैं जो या, या फिर जो एग्जामिनेशन सिस्टम होता है उसको भी हम ध्यान में रख करके उससे भी हम मदद लेकर के अपने पाठ्य वस्तु का विश्लेषण कर सकते हैं हमको करना चाहिए क्योंकि पाठ्य वस्तु में हमें उन पॉइंट्स को उन शिक्षण बिंदुओं को ज़्यादा महत्व देना चाहिए जो कि परीक्षा में छात्रों से पूछे जाते हैं नेक्स्ट शिक्षक या टीचर्स जो शिक्षक होता है जो टीचर्स होता है उसको पढ़ाने के लिए वो किस विधि से पढ़ाता है उसमें किस में रुचि होती है उसके अपनी रुचि अपनी विधि के अनुसार वो अपने कंटेंट का एनालिसिस तो उसको करना चाहिए नेक्स्ट संबंधित पाठ्य वस्तु सामग्री रिलेटेड कंटेंट मटेरियल्स वो छात्रों से संबंधित जो कंटेंट मटेरियल्स जो पाठ्य वस्तु सामग्री है उसको हम ध्यान में रखते हैं और उससे मदद लेकर के हमें अपना कंटेंट एनालिसिस करना चाहिए नाउ अरेंजमेंट ऑफ टॉपिक एलिमेंट्स इन लॉजिकल सिक्वेंस दोस्तों पाठ्य वस्तु तत्वों की क्रमबद्ध व्यवस्था जो हम पाठ्य वस्तु या कंटेंट के जो एलिमेंट्स होते हैं जो हम तीसरे स्टेज में करते हैं सेंथेसिस में उसमें हम जो क्रमबद्ध व्यवस्था करते हैं उसमें हम किस नियम का प्रयोग करके करते हैं उसको हम लोग देखेंगे अब पाठ्य वस्तु के विश्लेषण के पश्चात उसके तत्वों को क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करने के नियमों कौन कौन से नियम हैं जिसको हमें ध्यान में रख करके तत्वों को क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करना चाहिए द फर्स्ट ज्ञात से अज्ञात की ओर फ्रॉम नोन टू अनोन अर्थात कंटेंट एनालिसिस करते समय उन तत्वों को हमें इस प्रकार से अरेंज करना है कि जो छात्र जिन कंटेंट के बारे में जिस तत्व के बारे में जान रहे हैं पहले हमें वहाँ से स्टार्ट करना है और फिर जिस तत्व के बारे में छात्र नहीं जानते हैं तब हमको बाद में उनको बताना अर्थात जो ज्ञात तत्व है उससे हम स्टार्टिंग करके हमें अज्ञात तत्व की ओर आगे बढ़ना है सेकेंड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सरल से जटिल की ओर अर्थात हमें प्रारंभ में सरल तत्वों को पढ़ाना है और धीरे धीरे हमें अपनी जटिलता की तरफ बढ़ना है कठिनाई स्तर को हमें धीरे धीरे बढ़ाना है अर्थात पहले सरल टॉपिक उसके बाद जटिल तत्वों को हमें रखना है नेक्स्ट फ्रॉम कॉन्क्रीट टू ऑब्स्टेक्ट स्थूल से सूक्ष्म की ओर अर्थात जिन तत्वों से छात्र परिचित हैं जिनको 
कॉन्क्रीट रूप में स्थूल रूप में देख पाते हैं पहले हमें उन चीज़ों से स्टार्ट करना चाहिए उस तत्वों से प्रारंभ करना चाहिए और धीरे धीरे हमको ऑब्स्ट्रैक्ट की तरफ या सूक्ष्म की तरफ बढ़ना चाहिए जिसको छात्र कॉन्क्रीट रूप में नहीं देख पाते हैं नेक्स्ट फ्रॉम पार टू होल अंश से पूर्ण की ओर हमें जिस भी चीज़ को जिस भी टॉपिक को पढ़ाना है उस टॉपिक को एज ए होल हम स्टार्ट नहीं कर सकते हमें पहले उसके छोटे छोटे अंशों को पढ़ाना चाहिए और छोटे छोटे अंशों को पढ़ा करके फिर हम धीरे धीरे उसकी पूर्णता की ओर उसके होल सिलेबस या होल कंटेंट की तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए मीन्स फ्रॉम पार्ट टू होल हमें एलिमेंट्स को सिक्वेंसिंग करना है एलिमेंट्स को अरेंज करना है नेक्स्ट इज फ्रॉम ऑब्जर्वेशन टू लॉजिकल थिंकिंग अवलोकन से तर्क की ओर अर्थात हमें अपने तत्वों को इस प्रकार से व्यवस्थित करना है कि छात्रों के अंदर सबसे पहले उसे ऑब्जर्व करें उनकी ऑब्जर्वेशन पावर उसका विकास हो अवलोकन शक्ति का विकास हो और जब वो ऑब्जर्वेशन करना अवलोकन करना सीख जाएंगे तो फिर धीरे 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 उनकी तर्क शक्ति का विकास मीन्स अवलोकन से तर्क की ओर के क्रम में हमें अपने शिक्षण तत्वों को व्यवस्थित करना चाहिए नाउ डेविज पाठ्यवस्तु विश्लेषण की विधि का एक उदाहरण दोस्तों हम लोग लास्ट में एक एग्जाम्पल्स को द्वारा देखते हैं कि डेविज पाठ्यवस्तु या कंटेंट एनालिसिस कैसे किया जाता है तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले एक टॉपिक लेते हैं जिसका नाम है शिक्षण अधिगम व्यवस्था मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग ये हमारा टॉपिक है पार्ट है और इसके लिए हमें कंटेंट एनालिसिस तैयार करनी है तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको हम इसके विभिन्न सब टॉपिक या प्रकरणों में बांट लेंगे जैसे हमने बांटा पहला प्रकरण शिक्षण नियोजन या प्लानिंग दूसरा प्रकरण शिक्षण व्यवस्था या ऑर्गेनाइजेशन तीसरा प्रकरण शिक्षक शिक्षण को आगे बढ़ाना या लीडिंग और चौथा प्रकरण शिक्षण मूल्यांकन या इवेलुएशन ऑफ टीचिंग अब दोस्तों हमने क्या किया जो फर्स्ट स्टेप होता है वो हमारा पूरा हो गया हमने कंटेंट को उसके सब टॉपिक या प्रकरणों में विभाजित कर लिया अब अगले स्टेप में क्या करेंगे हम उसके प्रकरणों को उसके विभिन्न तत्वों में हम ब्रेक करेंगे विभाजित करेंगे जैसे प्रकरण वन का तत्व एक हो गया कार्य विश्लेषण तत्व दो हो गया शिक्षण उद्देश्यों को पहचानना तत्व तीन हो गया उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखना ये हो गए प्रकरण एक के तीन तत्व नेक्स्ट प्रकरण दो के तत्व अधिगम संरचना दूसरा तत्व शिक्षण युक्ति का चयन तीसरा तत्व संप्रेषण विधि का चयन और चौथा तत्व सर्वदृश्य सामग्री का चयन इसी तरह हम प्रकरण तीन तीन को उसके तत्वों में विभाजित करेंगे जैसे पहला तत्व हो गया छात्र प्रेरणा की व्यवस्था करना दूसरा तत्व हो गया प्रेरणा की युक्तियों का चयन करना तीसरा तत्व हो गया शिक्षण कौशल को प्रयुक्त करना और चौथा तत्व हो गया शिक्षण व्यूह की रचना करना है शिक्षण व्यूह रचनाओं को पहचानना इसी तरह दोस्तों हम जो चौथा प्रकरण है उसको उसको भी उसके तत्वों में विभाजित करेंगे तत्व एक अधिगम व्यवस्था का मूल्यांकन करना तत्व दो अधिगम अधिगम का मापन करना तत्व तीन अधिगम उद्देश्यों द्वारा व्यवस्था करना तो दोस्तों हम लोगों ने देखा इस इस उदाहरण से हम लोगों ने देखा कि कैसे कंटेंट एनालिसिस या पाठ्य वस्तु विश्लेषण का कार्य किया जाता है हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले हमारा कोई कंटेंट होगा पाठ होगा और उस पाठ को हम सब, उसको अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे पढ़ेंगे और फिर उसमें से हम उसके टीचिंग पॉइंट्स या प्रकरण निकालेंगे एक प्रकरण दो प्रकरण तीन प्रकरण चार प्रकरण जितने भी टीचिंग पॉइंट्स या प्रकरण आएंगे उनको हम उसको प्रकरणों में डिवाइड करेंगे उसके टॉपिक्स में या सब टॉपिक में हम उसको विभाजित करेंगे तोड़ेंगे और उसके बाद हर टॉपिक या सब टॉपिक को उसके एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे उसके तत्वों में विभाजित करेंगे ये दो स्टेप होते हैं जिसको हम लोग एनालिसिस कहते हैं और तीसरे स्टेप में जिन तत्वों को हम विभाजित कर चुके हैं उन तत्वों को एक लॉजिकल सिक्वेंस में अरेंज करेंगे व्यवस्थित करेंगे जिसके लिए हमने आपको नियम बता दिए फ्रॉम नोन टू अनोन ज्ञान से अज्ञात की तरफ अज्ञात की तरफ सरल से कठिन की तरफ इन सभी नियमों का प्रयोग करके हम जो है अपने तत्वों को व्यवस्थित कर लेंगे तो दोस्तों इस प्रकार से आज हम लोगों ने कंटेंट एनालिसिस या पाठ वस्तु जैसे एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अध्ययन किया आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों थैंक्स टू ऑल ऑफ यू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल आल्सो प्रेस द बेल आइकन दोस्तों हमारे चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें जिससे कि आप सभी को मेरे सभी शैक्षिक वीडियोस आसानी से प्राप्त हो सकें धन्यवाद